அப்படி நெஞ்ச நிமித்தில் இந்த புஷ்பா படம் பதியா புஷ்பா படம் பதியா அதில் கதாநாயகன் ஒரு ரெக்கை அப்படி தூக்கிட்டு வாங்க பதியா நீ என்ன பண்ணணும் தமிழன் ரெண்டு ரெக்கை அப்படி தூக்கிட்டு ஏய் படா ரொம்ப ரொம்ப சோர்வா இருக்க சோர்வா இருக்க அரை கிலோ மாட்டுக்கிறி அரை கிலோ போடு பக்கத்தில் பக்கத்தில் எங்கேயாவது ஜிம் இருக்கா ஜிம் இருக்கா போ ரெண்டு மாதத்துக்கு அதிக வச்சு ஒரு அறநூறுரூவா கேட்பான் கட்டு அடி அப்படி முறுக்க ஏற்ற அப்படி போ தெருவில் நடக்க நடக்க எப்படி நடக்கணும் தெரியலையா பருத்தி வரும் படம் பாரு தம்பி கார்த்திக் நடக்கும் தெரியா பாருங்க நல்லதா அப்படி போட நிமிந்து போட அஞ்சு பதும் அடி பணி பதும் தமிழன் பரம்பரைக்கு இல்லைங்களா உலக பேரறிஞர் ஆன்மீக ஞானி ஐயா ஏவா வேலு நடந்து துண்டடுத்து காது ஒரு காது தொடங்க ஏன்னா மூளை இந்த பக்கம் ஒழுகுது கேவலம் கேவலம் ஏய் அங்கே காஞ்சிபுரத்தில் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஒம்பது ஏக்கரில் கட்டு அதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைஞ்சிடும் எப்படி குறையும் கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்களேன் எப்படி குறையும் எப்படி குறையும் சும்மா வாய்க்கு வந்ததை அடிச்சு விடுவோம் அது கேட்கறதுக்கு சில பேர் இருக்கான்ல நம்ம அப்படிமா வீட்டுக்கு ஒரு வீடு ஏய் நிலத்தை பறிச்சு வீடு வீடு கட்டி கொடுப்பேன் எங்கே கட்டி கொடுப்பேன் வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை இதை எத்தனை நாளைக்கு சொல்லுவிய மீத்தேன் திட்டத்துக்கு வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை அணு உலக்கையும் இதே வேலை ஸ்டெர்லைட்டுக்கும் வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி மின்சார திட்டத்தை ஒரு அந்த என்எல்சியை கொண்டு வரும்போது வீட்டுக்கு ஒருத்தனுக்கு வேலை இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வேலை கெடுத்துருக்கான் இப்ப இப்ப அதில் ஒருத்தன் கூட தமிழை இல்லை வேலை வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க என் நிலத்தை பறைச்சிக்கிட்டு என்னை வீடற்றவனாக நிலமற்றவனை ஆக்கி வீதியில் நிறுத்தி வச்சுருக்கான் என்னோட வா நெய்வேலியில் நான் காட்டுறேன் அவனோட நின்று அவனுக்காக போராடிய மகன் நான் இன்னும் இருக்கேன் வா என்னோட காட்டுறேன் வா காட்டுறேன் எத்தனை நாளுக்கு நீ ஏமாத்துவா வேலை கொடுப்ப என்ன வேலை நீ ஆசிரியர் பணிக்கு நீங்கள் எடுத்த ஒப்பந்த ஆசிரியர்கள் நிரந்தர பணியாக ஆக்குங்கள் என்று வீதியில் நின்று போராடுறான் முத அவனுக்கு வேலை விடு அவனுக்கு வேலை விடு துப்புரவு தொழிலாளி வீதியில் நின்று போராடுறான் என்னை நிரந்தர பணியாளர் ஆக்குது முதல் அவனுக்கு வேலை விடு வேலை இல்லாத பல லட்ச இளைஞர்கள் படிச்சுட்டு வீதியில் நிற்கிறான் அவனுக்கு கூட முதல்ல வேலை நீ என் நிலத்தை பறிச்சுக்கிட்டு என்னை நிலமற்ற கூலியாக்கி தெருவில் நீக்கி விட்டு எனக்கு வேலை என்ன வேலை கொடுப்ப என்ன வேலை கொடுப்ப இந்த மாவட்ட ஆட்சியர் ஆக்கிடுவியா இல்லை ஐபிஎஸ் ஆக்கிடுவியா இல்லை உங்கள் உங்கள் இந்த வேலை கொடுப்போம் சொல்ல ஐயா ஏவா வேலைக்கு பிஏ வாங்கி விட்டுருக்கியா அவருக்கு பிஏ வாங்கிறதுக்கு தின்னுட்டு செத்து போயிடலாம் கருமம் கருமம் வேலை கொடுப்ப என்ன வேலை கொடுப்ப ஓ ஏர்போர்ட்டில் இந்த வண்டி தெல்லாம் இல்லை சுமைதிக்கு சொல்ல வண்டி அந்த வேலையை கூட எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன் வட இந்தியா வருவேன் சென்னை வானூர்தி நிலையத்தில் தொண்ணூறு விழுக்காட்டுக்கு மேலான அதிகாரிகள் பிறமொழியாளர் ஒரு <laughs> 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 எண்பது விழுக்காடு என் அதிகாரி 
இருபது விழுக்காடு நீ பேசுறிய இறையாண்மை ஒருமைப்பாடு அதுக்கு என் அதிகாரி இல்லை வங்கி பணியில் என் ஆள் இல்லை நம்ம அப்பத்தா ஒரு நூறுரூவாய் போட்டு எடுக்க போனா கியா சாமி கியா என்னப்பா சொல்கிறேன் அது தெரிஞ்சால் என் பாட்டி நான் ஓரமாக நிற்கிறேன் நான் ரொம்ப பாட்டி நான் ரொம்ப நேரமாக நிற்கிறேன் பாட்டி ஓரமாக எனக்கு அது தெரிஞ்சால் நான் ஏன் இப்படி நாங்கள் இது பண்ணுறேன் அங்கே ஆஸ்பத்திரிக்கு போ மலர் ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் வந்துட்டான் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் நீட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்துட்டான் நீட்டு வந்தால் ஒருத்தனும் இருக்க மாட்டான் எங்கள் அப்பா தான் உசிலம் பட்டிச்சு வாங்கிலேருந்து போயிட்டு ஏப்பா ஏப்பா என்ன கேட்குறதுக்கு யாராவது ஒரு நர்ஸு கிருஷ்ணு நம்ம ஆள் இருப்பான் இந்த வார்டு பாய் என்ன பாட்டி செய்து தலைவலிப்பா தலைவலி அங்கே போனால் கேகே நான் கேகே ஆ என்ன கேட்குறாங்கப்பா நானும் பத்து மாதமாக வேலை செய்கிறேன் பாட்டி ஒன்றும் புரியல ஆவா யாவாஜா இந்த இந்த மாத்திரை சாப்பிடணும் அது வயிற்ற வலிக்கா தலைவலிக்கா காய்ச்சலுக்கா ஒன்றும் இல்லாமல் போட்டு கருமாதி கூட்டி விட்டுலாம் இங்கே இந்த ஐஓபி பேங்க் இருக்குது இங்கே இது போலீஸ் ட்ரைனிங் அந்த காலேஜ் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி அதில் என் ஐயா விக்ரமெல்லாம் போயிருக்காரு அவர் கொஞ்சம் படித்தவர் ஒரு வட இந்திய நிர்வாகி மேலாளர் வங்கி மேலாளர் பூரா இந்தி அது கட்டாயமாக இந்தி படிங்கிறான் என்ன சொல்ல வரான் தெரியுதுல டெய் இந்திய திணிச்சா தானடா நீங்கள் எதிர்த்து போராடுவீங்க விடுறா இந்திக்காரன் திணிச்சு விட்டேன்டா முடிஞ்சு நம்மளால் எப்படி பண்ணலாம் தெரியும்ல பேசுறது இந்திக்காரன்கிட்ட வந்து வேலைக்கு செய்கிறான்ப்பா அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு அதை கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குப்பா மதுரை கிதுரை எல்லா உணவகத்துலேயும் ஹிந்தியில் தோசை தோசை ஹிந்தியில் எழுதி டென் ருபீஸ் ஹிந்தி ஏன் கால வட இந்தியன் சாப்பிட வரேன் ஏன்னா பரதேசி பிறந்த பரதேசி பையனை நீ டெல்லிக்கு போறியடா நீ மகாராஷ்டிரா போறியா மும்பைக்கு போறியடா குஜராத் போறியடா மற்ற மாநிலத்துக்கு போறியடா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வேலைக்கு வர அவனுக்கு தெரியணும்னு தமிழ் எழுதி வச்சுக்கடா பரதேசி பரதேசி ஏன்டா உன்கிட்ட வேலை வேணும் உன் காசு வேணும் உன் மொழி வேணாமாடா நீ வட இந்தியாவில் வேலை பார்க்க ஹிந்தி படிச்சுட்டு வரணும் நீ ஃப்ரான்ஸில் வேலை பார்க்க ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்கிட்டு போகணும் நீ இங்கிலாந்தில் வேலை பார்க்க இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு போகணும் தமிழ்நாட்டில் வேலை படிக்க தமிழ் கற்றுட்டு வர முடியாதோ வருவாயா ஒரு நாள் வருவே நீ நீ வருவ என்ன ஆக்கிரமா ஒன்றரை கோடி பேர் ஏறிட்டான் இது தெரியாம நம்ம மூதேவிகள் நாங்கள்லாம் என்னாலுக தெரியும்ல ரெண்டு கோடி நாங்க நீங்க ரெண்டு கோடிய முக்கால் நாங்க ஒன்றரை கோடி அவன் வந்துட்டான் இந்த மோடி இறங்குறதுக்குள்ள அஞ்சு ரெண்டு கோடியை தொட்டுருவான் ரெண்டு கோடி பேர் ஓட்டு எவனும் பேச முடியாது நாங்க பெரிய ஆளுகன்ட்டு டேய் ஓ நாட்டுக்குள்ள கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் நின்றுக்கிட்டு தமிழன் தொழிற்சாலையில் தமிழனுக்கு வேலை கொடுக்காதுன்னு போராடுறான்டா நீ அன்றைக்கே வீட்டில் வந்து வேஸ்ட குடி செத்து போயிருக்கணும்டா நீ மானம் உள்ளவனா செத்து போயிருக்கணும் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிச்சிடலாம் ஆனால் ஊழல் லஞ்சத்தை ஒழிப்பேம் என்று பேசுகிற எவனாவது நீர் வளத்தை காக்கணும் நில வளத்தை காக்கணும் மலையை காப்பாற்றணும் மரங்களை பேசவே மாட்டான் பேச சொல்லு பிஜேபியை பேச சொல்லு தம்பி அண்ணாமலைகிட்ட கேளு அண்ணாமலை எங்கேவா அவர் எங்கே இதெல்லாம் பேச போகிறாரு எவன் எந்தெந்த ஃபோனில் எதாவது பேசுகிறான்னு ஒட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அவன் எங்கே இதை பேச போகிறான் அவங்களுக்கு சாமி இருந்தால் போதும் பிள்ளையார் இந்த ராமர் இருந்தால் போதும் தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவா இப்போ கிளம்ப போகிறான் பாருப்பா இந்த நாளைக்கு மறுநாள் கிளம்பிடுவான் இதுவரை இல்லாத ஒன்று தமிழ்நாடு அரசு நாம் பிஜேபியின் பி டீமு இவர்கள் மதவாதத்திற்கு எதிரானவர்கள் இந்துத்துவ கோட்பாட்டிற்கு எதிரானவர்கள் நாம பிஜேபி வீட்டில் இவர்கள் மதவாதத்துக்கான முற்போக்கு கூட்டணி இவர்கள் இதுவரை இல்லாத ஒரு செயலை தமிழ்நாடு அரசு ஐயா ஸ்டாலின் அரசு எண்பது இந்து இந்து மக்கள் அமைப்பு இந்து முன்னணி அமைப்பு ஒருத்தர் அவர் கட்சியில் ஒரு நட்டுப்பட வச்சுட்டு அவனையெல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு கமிஷனர் பேசுகிறார் நீங்கள் இதுவரை எவனுமே அங்கீகரிக்கல நீ அவனை இவ்வளோ பெரிய ஆளாக்குற ஆக்கி அவனுக்கெல்லாம் கொம்பு மலைக்க வச்சு இவர் ஊர்வலம் போகிற தெருவில் இருக்கிற இஸ்லாமியர் கடை இருக்கு பற்றியெல்லாம் எல்லாம் மூடு கறிக்கடையை மூடு அந்த கடையை மூடு டேய் 
என்னடா இது நீங்கள்லாம் யார் என் சொந்த நாட்டில் நான் கடவிக்கக்கூடாதுன்னு நீ ஏன் என்னை அச்சுறுத்துற ஏன் என்னை பயங்காற்ற நீ எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது என்று சொல்வதற்கு எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய காவல்துறை எதற்காக காவல்துறையின் பணி என்ன விநாயகர் சிலை வைத்தது கரைக்கிற வரை கடையை மூடென்றால் சோறு ஒப்பம் போடுவானா ஒத்தா போடுவாளா யார் போடுவா எனக்கு எல்லோரும் உரிமையோடு பாதுகாப்போடு வாழ வைப்பதற்கு பெயர்தான் ஜனநாயகம் அவனவன் அவனவன் உரிமையோடு பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கான பணியை செய்வதற்கு தான் காவல்துறை அப்படின்னா சந்தன கூட்டு விழா நடக்குது இஸ்லாமியர்கள் நடத்துறாங்க எல்லா மதத்திற்கு எல்லா தலைவரையும் கூப்பிட்டு வச்சு சந்தன கூட்டு விழாவை நீங்கள் எந்த பிரச்சனையும் இப்படி பேசுனது இல்லையே புது பழக்கம் நானா டெல்லிக்கு காவடி தூக்க போறேன் தூக்குறீங்கன்னா நீங்களா தூக்குவீங்க கூட வர்றவங்க தூக்கிட்டு வருவாங்க காவடி இதுக்கு மேல நீங்க தூக்க போறிய காவடி சொல்லுங்க இப்ப ஏர்போர்ட் இங்க கட்டி பத்து கோடி பேர் பயணிப்பானா ஹண்ட்ரட் மில்லியன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தஞ்சுல பத்து கோடி பேர் ஏறி போவானா இறங்குவானா ஏன் இங்க ஒண்ணு இல்ல எதுக்குடா ஏர்போர்ட்ல போய் எல்லாரும் வெளிநாட்டுக்கு போறேன் பொழைக்க ஏன் பொழப்பு இல்ல யாரு அவ்வளவு சிறப்பா ஆட்சி நடக்குது சொந்த ஊர்ல ஒரு வேலை ஒரு பொழைக்க வைக்க துப்பு இல்ல பயணம் பண்ணி போறானா வெளிநாட்டுக்கு எதுக்கு போறா வெளிநாட்டுக்கு ஏன் போக வேண்டிய தேவை உருவாகுது ஏன் பரதேசி நம்மள நக்கல் அடிக்குதான் விவசாயத்தை அரசு தனியா ஆக்கிடுவாங்க ஐயோ ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுல கவர்மெண்ட் வேலை ஐயோ ஐயோ எல்லாரும் காணொலி நேர்காணல் பேட்டி எல்லாரும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தெரியுமில்ல ஏன்னா நான் வேளாண்மை அரசு தொழில் ஆக்கிட்ட பிறகு ஏண்டா அந்த தென்னை மரம் இந்த உரம் பத்தலை வருகுண்ணே இந்த இந்த விவசாயத்தை கேவலமாக பேசுன வேறா அவனை கூட்டி வந்து உள்ளே போட்டு மேலே நாடுறா நல்லா வந்துடுங்க உனக்கு தெரியுமில்ல இந்த ஹெவன் ஒரு படம் வந்துருக்கு ஹெவன் மலையாள படம் தமிழ்லேயே மொழி மாற்றம் வந்துருக்கு அது திடீர்னு என்ன ஒன்று இருக்கு ஒருத்தர் உடல் அடைக்கிறது ஒரு குழாயை அடித்து மேலே தீக்கு வச்சு பற்ற வச்சு விடுறாரு எரிது என்னங்க நீங்கள் ஒரு குழாயை அடித்து எரிது அதான்டா டெட் பாடி அழிஞ்சுன்னா அதுலேருந்து மீத்தேன் வந்துடுமடாங்கிறாரு அப்போ மீத்தேன் என் தயாரிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை இவங்கெல்லாம் உள்ளே போட்டு குழியை போட்டு மூடி குழாயை அடித்து மீத்தேன் எடுத்துகிட்டு போக போக வேண்டியதானே அப்போ பைத்திகார பயிலுக்கு பிறந்த பைத்திகார பயில்களா தமிழ்நாட்டின் பால் பாலின் சந்தை மதிப்பு மூணு லட்சம் கோடி இருக்குடா மூணு லட்சம் கோடி சுப்பிரமணிய சாமியும் சொல்கிறார் பாலில் பெரிய பொருளாதாரம் இருக்குது இந்திய ஒன்றிய அரசு சம்பாதிக்கிற சம்பாத்தியமே மாட்டுக்கறி பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் நான் சொல்ல பிரதமரே சொல்கிறாரு பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் மாட்டுக்கறி ஏற்றுமதியிலும் மாட்டு பால் ஏற்றுமதியிலும் தான் இந்தியா அதிக வருமானம் அந்நிய செலாவணி ஈட்டுது பரதேசியே தெரிஞ்சுக்க பரதேசியே ரொம்ப அறிவு அறிவு அப்படியே உங்களுக்கு தான் அறிவு எங்களுக்கு மண்டைக்கில மசாலாவும் களிமண் இருக்குன்னு நினைச்சு தெரியாத பிச்சைக்காரப்பை ஆடு மாடு வளர்த்த ஆடு மாடு வளர்த்த ஆடு மாடு வளர்த்த அவமானம் கறி திங்கும் போது நல்ல எலும்பா வாங்கி அப்படி கட்டிக்கும் போது ஒரு எலும்பில்லாத கறிய அறக்கணும்னு கேட்கும் போது டேய் எல்லா மரக்கடையிலும் உப்பு தாள் விற்கிது வாங்கி நாக்கை எழுத்து வச்சு தேய்ச்சி விட்டு அது பக்கனையா சாப்பிடும் அது கடைக்கு போய் ஓட்டலுக்கு நெய் நெய் ரெண்டு கரண்டி விட்டு மொருகளா ஒரு தோசை அப்படியே தோசை கரண்டி இருக்குல்ல வச்சு வெளுத்து விட்டா மாடு 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 வழக்கு சொல்றாரு ஆடு வழக்கு சொல்ற தேசி ஒரு ஆடு விலை இருபத்தி ஆயிரம்டா ஒன்னு எவனாவது இருபத்தி ஆயிரம் எடுத்து வாங்குவனாடா பரதேசி என்ன உனக்கு அறிவு இருக்க ஒரு ஆடை வித்தா ஒரு அரசு ஊழியனுக்கு சம்பளம் கொடுத்துடலாம்டா டேய் பால் முழுமையான உணவடா எந்த திரவ உணவு குடித்தாலும் உனக்கு கழிவு வராது பால் முழுமையான உணவே 
மாடும் ஆடும் இருந்தால் எவ்வளவு பெரிய பஞ்சமும் என் இன மக்களை என் நாட்டு மக்களை நெருங்க விடாமல் என்னால் பாதுகாத்த முடியும் குழந்தை ரெண்டு வயசு வரைக்கும் பாதாண்டா பிடிக்குது எப்படா அதுக்கு கழிவு வருது மோசம் வருது முழு உணவடா எல்லா சத்தும் பாலில் இருக்கு சொல்லிட்டாரு நீ மேய்க்க வேணாம் போ போ நீ நாய் மெய் அப்படியே டவுசர் போட்டுக்கோ திஸ் டாக் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் பீச்சக்கார பல என்னடா படிக்கிறீங்க என்னதான்டா படிக்கிறீங்க என்னதான் படிக்கிறீங்க ஒரு பரதேசிய அவர் என்ன படித்தார் டே நான் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன்டா காமர்ஸ் படித்தேன் அவர் பிடிஆர் தியாகராஜ் வந்து வெளிநாட்டில் போய் படிச்சுட்டாரோ அவர் படிக்கிட்டு அவர் இலவசத்தை கொடுத்த நாட்டை முன்னேற்ற போகிறார் அவர் இப்போ தான் ஐம்பது வருஷமாக முன்னேற்றின முன்னேற்றில் தான் நாங்கள் இன்னும் இலவச அரிசி கிரேசம் கடையில் நிற்கிறோம் நீ இலவசமாக அரிசி கொடு நான் பாராட்டுறேன் ஏ ஒரு மாதம் வேண்டாம்டே ஒரு நாள் வேணாம்ப்பா ஒரே ஒரு நாள் ஒரு நாள் ரேஷன் அரிசியில் அரிசி வாங்கிட்டு வந்தால் ஐயா ஸ்டாலின் வீட்டில் இந்த தம்பி தியாகராஜன் வீட்டில் அந்த அந்த அமைச்சர்கள் வீட்டில் இந்த எம்எல்ஏ எம்பிமார் வீட்டில் ஏய் ஒரு நாள் வேண்டாம் ஒரு வேலைடா ஒரு வேலை சோறாக்கி சாப்பிட்டுங்கடா அந்த அரிசியே சாப்பிடா பார்த்து ஏய் இன்னும் எங்கள் ஆத்தா இருக்கா அருணையூரில் இருக்கா போய் கல் எப்பா ரேஷனில் அரிசி வாங்கிட்டு இருந்தப்பா அது கஞ்சியாகி இந்த மாட்டுக்கு தொட்டியில் ஊற்றி நான் பத்து அவுட்டோட கலந்து மூக்க கொண்டு போக மாட்டேங்குதப்பா சத்தியமாக பேசுகிறேன் என் தலைவர் மேலே ஆணையாக எங்கள் அம்மா சொல்கிறேன் ஏமா நாத்தமாப்பா நாத்தம் கோழிக்காக போடுவோம்னு கருமத்தை நல்லா புடச்சி விட்டு தான் போட்டேப்பா கொத்த மாட்டேங்குதுப்பா ஏண்டா கோழி மாடு கொத்த திங்க பய நாத்தம் எடுத்து போகிறத மனுஷன் எங்களுக்கு இலவச அரிசி போட்டோம் இலவச அரிசி போட்டோம் ஏ எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு அமெரிக்கா போலே எங்க நாடு ஆகுது வல்லரசு கலைஞர் அரிசி ரெண்டு ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு விடிஞ்சா கக்குசுக்கு நாலு ரூபா எங்க நாடு வல்லரசு சதம் அடிச்சார் தெண்டுல்கர் எங்க நாடு வல்லரசு படிச்ச டிகிரி எல்லாம் டீ மாஸ்டரு எங்க நாடு வல்லரசு வீராங்கன சாணி அமிர்சா எங்க நாடு வல்லரசு விவசாயம் கிடக்குது தருசா எங்க நாடு வல்லரசு வந்தே வந்தே மாதரம் அமெரிக்கா போல ஆகிட்டு இருக்கு இலவசத்துல அன்னைக்கெல்லாம் விஜய் தொலைக்காட்சி பாக்குறேன் இந்த தங்கச்சி பிரியங்கான்னு நினைக்கிறேன் அது அவ பேரனோட அந்த ராஷ்மிகா இந்த சாமி பாட்டில் நடிச்சாலா அவளை வந்து கேட்குறா நான் சொல்கிறது நீங்கள் திருப்பி சொல்லுங்க சொல்லுங்க நமக்கு நமக்கு சோறு தான் சோறு தான் முக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீ விளையாட்டுக்கு சொல்கிற உணர்ந்து சொல்கிற கேளியாக சொல்கிற ஆனால் சோறு தான் முக்கியம் அப்போ சோறு முக்கியம் என்றால் அதுக்கு விளை நிலமும் விவசாயி முக்கியம் நீ எத்தனை ஏற்பட்டும் கட்டலாம் ஆனால் விளை நிலத்தை உன்னால் உருவாக்க முடியாது நீ ஐயாயிரம் ஏக்கரில் ஏற்பட்டு கட்டலாம் ஒரு நாள் நான் பயணிக்க விரும்பல எனக்கு பசிக்கு சோறு வேணும்னு மக்கள் புரட்சி செய்யும் போது அந்த ஏர்போர்ட்டை இடிச்சுட்டு மறுபடியும் உன்னால் விளைநிலமாக மாற்ற முடியாது என் விளைநிலத்தை நீ ஏர்போர்ட்டாக்கா உன் ஏர்போர்ட்டை திரும்பி நீ விளைநிலமாக மாற்ற முடியாது அதனால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறது சிறியது அழகுங்கிறான் சுமாசர் இஎஃப் சுமாசர் சுமால் இஸ் பியூட்டிஃபுல்ங்கிறான் இருக்கிறத தண்ணீர் விடைய பார் இந்த ஏர்போர்ட்டில் இது சரியில்லைன்னு பறக்க மாட்டேன்னு நான் பயணம் பண்ண மாட்டேன்னு யாராவது ஏர்போர்ட் வாசலில் நின்று போராடினான்னா சொல்லு அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு நிலத்தை கொடுத்தது யார் நாங்கள் தான் நாலு வழி சாலைக்கு நிலத்தை கொடுத்தது வர்த்தக இடத்த கொடுத்தது வீட்டை இடிக்க கொடுத்தது யார் நாங்கள் தான் இப்போவும் எங்களுக்கு ஐயாயிரம் ஏக்கரில் ஏர்போர்ட்டு வேண்டும் என்றால் நாங்கள் நிலத்தை தாரோம் நாங்கள் கேட்டால் செஞ்சு விடு 
அப்படி என் மக்கள் கேட்கும்போது ஏற்பட்ட கட்டு குறுக்க நாங்கள் வந்து நின்னா வெட்டு இதுதான் எங்கள் கோட்பாடு நீ நாங்கள் கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துட்டியா கொடுத்துட்டியா சொல் கேட்காத செய்கிறேன்ற இலவசத்தை நிறுத்துன்னு சொன்னால் ஏன் சீமாத பேச்சுக்காரர் மக்கள் எதிர்க்கலையே மேதகுகள் மாண்புமிகு மக்கள் மக்கள் எதிர்க்கலையே மக்கள் கேட்கலையே ஏன் கொடுக்குற எதிர்க்கல சரி மக்கள் கேட்கல அது கொஞ்சம் கேட்கலையே என் அக்கா தங்கச்சிலாம் ஐயா எங்களுக்கு ஒரு மிக்சி கொடுங்க ஐயா ஐயா எனக்கு மாவரைக்க கஷ்டப்படுறேன் இப்போ இப்போ வந்து அதிமுக ஆட்சியில் கொடுத்த மிக்சி தான் இன்னும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா அம்மையார் ஜெயில கொடுத்த கிரண்டரில் தான் எல்லோரும் மாவரைக்கிறாங்களா ஐயா கருணாநிதி கொடுத்த டிவியில் தான் நீங்கள்லாம் படம் பார்த்துருக்கீங்களா ஏய் மிக்சி கொடுத்தா கிரண்டர் கொடுத்தா ஃபேன் கொடுத்தா மடிக்கணினி கொடுத்தா இந்த டிவி கொடுத்தா அதையெல்லாம் இயக்கிறதுக்கு மின்சாரம் கொடுத்தியா கரண்ட் கொடுத்தியா தம்பி ஒன் ரெண்டு பிரச்சனை கிடையாது உனக்கு எல்லாமே பிரச்சனை என் பங்காளி வடிவேல் சொல்லுவார் பாரு நாங்கள் உடம்பு வழினாவே படுத்துக்கிட்டு யானையை தம்பி சூட சொல்லுவோம் ரொம்ப தலைவலினாவே மாத்திரைக்கு பதிலாக ரெண்டு தோட்டாவை முழுங்கிட்டு படுப்போம் அந்த மாதிரி நாங்கள் தமிழர்கள் ரொம்ப அதனாவே நாலு பிரச்சனையை கட்டி பிடிச்சி தான் தூங்குவோம் நாங்கள் இங்கே வேறு பிரச்சனையவே போர்வையாக போத்திக்கிட்டு படுக்கிறவங்க இந்த நிலைமையில் நீ நின்றுக்கிட்டு இருக்க இந்த மறுபடியும் ரெட்டலை உதய சூரியன் திரிஞ்சின்னு வச்சுக்க நோ ப்ராப்ளம் நோ ப்ராப்ளம் ஒன்றும் நீ பண்ண முடியாது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அவங்க பேசுனதை ஒரு தடவை கேடு ஆளுங்க எட்டு வழி சாலையை எதிர்த்து வேண்டாம் என்று நீதிமன்ற தீர்ப்பையே ஐயா ஸ்டாலின் எதிர்த்து அறிக்க விட்டது இருக்கு ஆனால் நாங்கள் எட்டு வழி சாலை வேணாம் சொல்லியே அதுக்கு சாலைக்கு பேர் என்ன தெரியுமில்ல எட்டு வழி சாலை நான் எதிர்க்கிறான் பயண தூர குறைப்பு சாலை பயண தூரத்தை குறைக்கிறாங்களா சரி பிரச்சனை ஒன்று ரெண்டு இல்லை நீ மறுபடியும் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அடுத்த எங்கடா மயிலாப்பூரில் போடுறமாடா மயிலாப்பூரில் போடுறோமா இலவச கவர்ச்சி திட்டமாக வளர்ச்சி திட்டமாக அடுத்த கூட்டம் அங்கே வந்து ஏய் இந்த கச்சேரி அங்கே தொடருதப்பா அங்கே தொடருது ஆமாம் பசியோட வர்றதுன்னா வீட்டில் க புளியோதர கிளியோதர இதெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வந்துருங்க இப்படியே ஆமாம் அதனால் நாம் மக்களின் பிரச்சனைகளை கேட்க வரல தீர்க்க வந்திருக்கோம் உறுதியாக நிற்போம் ஒன்றிணைந்து போராடுவோம் தொடர்ச்சியாக இருப்போம் தொடர்ச்சியாக களத்தில் நின்று மக்களுக்காக நிற்போம் மக்களினுடைய நன்மதிப்பை பெறுவோம் வெல்லுவோம் புரட்சி எப்போதும் வெல்லும் நாளை மலரும் நாம் தமிழர் அரசு அதை சொல்லும் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்